안녕하세요 비레베 수다쟁이 연구실입니다 지난 8월 11일 프랑스 그림 작가인 장자크 상페가 89세의 나이로 우리 곁을 떠났습니다 장자크 상페는 아스테릭스의 작가로 유명한 리네 고시니와 함께 작업한 꼬마니콜라 시리즈나 상페가 직접 글을 쓰고 그림을 그린 작품인 얼굴 빨개지는 아이 등으로 유명한 작가인데요 우리나라에서도 인기가 많은 작가로 쌍페의 거의 대부분의 작품이 한국어로 번역 출간되었습니다. 제가 장자크 쌍페를 처음으로 알게 된 계기는 초등학교 3학년 때부터 읽기 시작한 꼬마 니콜라 시리즈인데요. 저와 남동생은 이 시리즈가 너무 좋아서 한 책을 머리를 맞대고 같이 읽기도 하고 여러 책을 돌려가면서 읽기도 하는 등 어린 시절 가장 많이 읽었고 그만큼 얽힌 추억도 다양한 시리즈입니다. 제가 프랑스어를 배우기 시작하면서 프랑스에서 가장 먼저 구입한 프랑스어 책이 꼬마 니콜라이기도 하고요. 그럴 이도는 아니었는데 본의 아니게 자꾸만 말썽을 부리게 되는 주인공 니콜라와 그의 친구들 이야기도 재미있었지만 상패의 그림만 봐도 빙그레 웃음 짓게 되는 꼬마 니콜라는 그런 책이었습니다. 장자크 상패의 그림은 굉장히 단순하고 간결합니다. 그가 그려내는 장면과 인물들은 해학적이지만 어딘가 따뜻해서 우리에게 위안을 주는데요. 가난과 부모님의 불화로 끔찍하게 불우한 어린 시절을 보냈지만 작가는 항상 낙천적이기 위해 노력했다고 합니다. 잘 되겠지. 두고 보지 뭐. 이 말은 쌍패가 입버릇처럼 했던 말이라고 하는데요. 세상의 어떤 장면이라도 이렇게 낙천적인 시각으로 표현된 쌍패의 그림이라 세대를 거스르고 서로 다른 문화와 사회에서도 사랑받는 힘을 갖게 된 것은 아닌가 생각을 합니다. 재작년 겨울 클로우드 볼링에 이어서 또한 명의 저의 영웅이 이제는 존재하지 않는다는 것이 너무 섭섭한데요. 한편으로는 이런 분들과 꽤 오랜 시간을 공유했다는 것이 큰 행운이기도 하겠죠. 장자크 상패는 마치 자신의 죽음을 예상이라도 한듯한 잡지사와의 마지막 인터뷰에서 나를 잊지 마시오 라는 말을 했다고 하는데요. 작가 장자크 상패를 아셨던 분들과는 함께 추모를 하기 위해 그리고 그를 몰랐던 분들께는 그를 알리고 기억하게 하기 위해 상패의 그림체를 모방해서 그림을 그려보았습니다. 사실은 음악을 하고 싶었지만 어린 시절 가난 때문에 피아노보다는 연필과 종이를 잡을 수밖에 없었다는 장자크 상패가 가장 좋아하는 음악이 재즈였다고 하는데요. 그런 상패를 기억하며 낙천적이고도 따뜻한 느낌의 재즈곡을 배경음악으로 골라보았습니다. 상패가 그림 대신 음악을 하게 되었다면 그는 또 어떤 음악을 우리에게 남겼을까요? 유쾌한 열정으로 바빴던 나의 영웅 무슈 상패 이제는 편안히 잠드세요.